No vídeo de hoje iremos trazer a apuração importante diretamente do Rio Grande do Sul sobre a situação de Jean Lucas, entendeu? O que impede ele de ser anunciado pelo Inter, se existe algum tipo de possibilidade ainda do Bahia atravessar esse negócio. A gente também vai falar sobre Joana Chaves, que é o que tu indica ela voltar e voltar a ser utilizado pelo técnico Rogério Senna e também iremos falar sobre jogadores mais agressivos do brasileiro. Teve jogador do Bahia sendo mencionado, contratação na base e Natal. Isso e mais no vídeo de hoje. Vamos que vamos. Fala nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. O Bahia começou o dia de hoje trazendo esse recado aí para o torcedor Tricolor. Esperança, fé, luz, união, graça, paz, menos presente mais presença, hashtag boas festas, a mensagem é bacana, é bonita, é justa, né? menos presente, mais presença, mas o torcedor do Bahia quer mesmo, é presente, meu amigo, nesse Natal, tá precisando, tá desejando, tá querendo contratações, tá precisando também de contratações, tomara que o Bahia se agilize aí nesse processo para poder trazer o quanto antes aí reforços para a, a próxima temporada. Aproveitando o ensejo do Natal, ontem também a gente lançou né, um sorteio de Natal para você, torcedor tricolor, que fez com que a gente tivesse quase 30 milhões de visualizações ao longo desse ano de 2023 aqui no Sou Mais Bahia. Primeiro é, lugar ganha uma camisa tricolor oficial de jogo do Bahia, segundo lugar a camisa branca, terceiro lugar o livro Camisas do Bahia. Tá rolando no nosso Instagram, no arroba Eu Sou Mais Bahia, tá? Corre para lá e vai participar, basta mar marcar um amigo, curtir o post e seguir as páginas designadas na legenda. Gente, vamos trazer agora informações sobre divisão de base. Tem reforço chegando, contratação chegando e destaque no interior do estado, tá? Sempre bom a gente trazer à tona aqui esse tipo de movimentação, porque mostra que o Bahia está ativo, está trabalhando, está acompanhando aí é, o que tem acontecido por aqui no estado da Bahia, né? A gente ouviu muito isso ser dito, citado por Fernando Soriano, que a gente não ia mais perder ativos daqui da Bahia, não ia deixar que jogadores talentosos daqui acabassem é, saindo e não se destacando pelo maior time da região, que é o Bahia. E tá aí o destaque do base do esquadrão, a informação com relação à chegada de João Veneno. Tá aí, ó. Destaque da base do Barcelona de Ilhéus, atacante João Veneno é contratado pelo esquadrão. Aos 15 anos, o jogador assina com o Tricolor de Aço até 2026. Seja bem-vindo. E tá aí o destaque para o João Veneno, que chega lá da equipe do Barcelona de Ilhéus, com 15 anos de idade para poder reforçar o Bahia, a gente deseja sucesso para o atleta, que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível por aqui e mostrar se realmente tem talento, se realmente tem qualidade e capacidade para poder vestir a camisa do Esquadrão de Aço. O próprio Barcelona de Ilhéus também postou aí, ó. o atleta João Carlos está de casa nova, João que foi destaque no Sub-15 do Barcelona de Ilhéus, assinou o um contrato com o Bahia do Grupo City, boa sorte João Carlos, mais conhecido como João Veneno, boa sorte aí para o moleque. Gente, outro destaque do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre uma pesquisa que aconteceu e teve como protagonista Fagner, né? Para vocês entenderem, a gente vai ler aqui a informação lá do goleada Info. Fagner, do Corinthians, foi eleito o jogador mais violento do Brasil por 43 atletas da Série A e recebeu 37,2% dos votos. A pesquisa feita pelo UOL também apontou Felipe Melo em segundo, com 32,5% e Kahneman, do Grêmio, em terceiro, com 13,9%. Também foram citados, olha que inusitado, Cicinho, do Bahia, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Mercado, do Internacional e Thiago Alenda, do Atlético Paranaense. Cicinho é o único aqui que não é titular, né? E, e teve poucos momentos como titular ao longo do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas foi citado, foi mencionado, certamente nas oportunidades que teve para poder jogar, para entrar, acabou dando algumas porradas ali, ficou na mente. Foi uma porrada bem dada, porque ficou registrado aí, para alguns jogadores, né? Porque assim, o mal é utilizado, o mal foi titular ao longo do ano, né? E acabou sendo lembrado aí nessa situação, nessa pesquisa do UOL com relação aos atletas mais violentos. 43 jogadores, tá? Foram ouvidos, não, foram, não foi a totalidade de jogadores do Campeonato Brasileiro da Série A. Né? A mesma quantidade de jogadores que né, mencionaram lá os melhores times da temporada e uma quantidade é, acabou citando o Bahia como o melhor time da temporada. A gente já trouxe esse vídeo aqui no canal. Vale a pena você conferir. 
Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é a Joana Chaves, a galera do futebol baiano, né, especificamente aqui a matéria do Felipe Amaral, trouxe a informação de que com a saída de Cândido, Bahia deve apostar na recuperação de Chaves em 2024. Vamos ver aqui o que diz na matéria, contratado contratado em julho para suprir a carência na lateral esquerda, o uruguaio Camilo Cândido está de saída do Esporte Clube Bahia após 19 jogos disputados com um gol e duas assistências. O jogador de 28 anos recebeu uma proposta do Cruz Azul do México e já viajou para poder assinar com um novo clube. O Nacional aceitou a proposta e o esquadrão aceitou liberar o atleta recebendo uma compensação financeira, visto que o empréstimo encerrava em julho de 2024. Com a saída de Cândido, não sabemos se o Bahia vai ao mercado em busca de um substituto. A tendência é que o esquadrão aposte na recuperação de Johnny Chaves, de 21 anos, maior contratação do futebol nordestino, 18 milhões de reais junto ao Independente Del Valle, onde era tratado como um atleta de muito potencial. Porém, não rendeu o esperado dentro de campo com a camisa tricolor. Foram 29 jogos com um gol e uma assistência. Sem conseguir se firmar, de Chaves foi emprestado ao seu ex-clube, o Del Valle, onde disputou 15 jogos e marcou dois gols. Após o empréstimo, ele deve se reapresentar ao Bahia em janeiro para poder iniciar a pré-temporada com o elenco comandado pelo técnico Rogério Senni, visando as disputas do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, primeiras competições do ano. Ele tem vínculo até o final de 2027. No elenco atual, Rogério Senni também conta para a lateral esquerda com Matheus Bahia, Rian, Caio Roque, contratado em agosto do ano passado para se recuperar de uma lesão no clube e ainda não estreou, e Luciano Juba, que vinha sendo utilizado por Rogério Senni como ala esquerda. Tá? Tá aí, gente. Vamos aguardar esse retorno de Chaves e tomara que ele possa mostrar todo esse potencial que ele demonstrou ter em alguma oportunidade. A gente até trouxe no vídeo mais cedo que ele esteve ali né, entre os 11 melhores do Campeonato Equatoriano. Mesmo fazendo apenas 15 jogos no Del Valle, ele foi escolhido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Equatoriano com 21 anos de idade. Isso não é à toa. Tem potencial. Agora, tem que mostrar esse potencial aqui. Né? Tem que desabrochar no Bahia. Outra informação do nosso plantão do Colô de hoje é sobre Jean Lucas, gente. A matéria é lá do JB Filho, João Batista Filho, é, JB Filho, repórter.com.br. Ele cobre mais de perto as equipes lá de Porto Alegre e trouxe aí essa, essa apuração. O motivo que impede o anúncio de Jean Lucas pelo Inter. E aqui na matéria a gente viu o seguinte, todo mundo já sabe que o Mejan Lucas está com negociações avançadas para jogar no Beira Rio. No entanto, a informação que vem do Inter é que nenhum anúncio deverá acontecer agora no Natal. Tem várias coisas engatilhadas, mas nada assinado. Dito isto, o repórter Alexandre Ernest tem a informação é que, que o Santos tem mudado de posição a toda hora. E com essa postura está... Por que estão fazendo isso? Ninguém no Inter fala publicamente, mas fiquei sabendo que existe um entendimento dando conta que os novos dirigentes santistas estão tentando forçar uma negociação melhor. Ao mesmo tempo em que mudam as condições é, para ver se o Inter topa pagar mais, também ganham a chance de algum clube aparecer e fazer uma proposta melhor. Nas últimas horas, voltaram a falar de um possível interesse do Bahia no negócio. E todos sabemos que, a cada dia que passa, a chance disso acontecer aumenta. Recentemente, o Grêmio passou exatamente isso com o Soteudo. Estavam pegando ele, pagando ele apenas pelo salário e os Santistas pediram para a direção gremista bancar uma parcela de um milhão de dólares. Até onde sei, não levaram, mas tentaram. A estratégia está exatamente igual neste outro negócio. Como o Inter deverá pagar o Jean Lucas por empréstimo, apenas livrando eles do salário de 800 mil reais mensais, os caras vão enrolando. Mas uma hora terão que liberar. E, a não ser que alguém coloque uma grana forte na parada, a tendência é mesmo de final feliz por aqui, tá? Tá aí a situação de Jean Lucas envolvendo o Internacional. O tempo vai passando e vai aumentando a possibilidade aí do Bahia tentar, de alguma maneira, trazer o atleta. Lembrando que a primeira matéria sobre isso, a primeira informação sobre isso, foi do André Hernan e do Bruno Andrade lá do UOL. Eles informaram que o Bahia tinha consultado o Santos e projetava fazer uma oferta, né? E até o momento tá nesse disse-me-disse aí. Vamos aguardar o desdobramento da história e ver se o Bahia vai depositar uma grana aí para poder trazer o Jean Lucas ou vai acabar cedendo para que ele possa realmente fechar com o Internacional. Mas ele só não foi anunciado ainda no Inter porque existem é, impeditivos e essa, esse interesse de fazer leilão e o Bahia não está muito interessado no leilão, mas está sendo citado aí no meio desse processo. Gente, é isso. Esse foi o nosso Pantão do Clube de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe. Um abraço para vocês até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?